സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനെയും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് അതിതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താം അതാണ് ഈ ശരിക്കും ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഏത് പ്രായം മുതലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം രണ്ട് കാര്യം കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുട്ടികളിലുള്ള ഈ വായനാശീലം അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് സ്കിൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് അത് ഇന്നേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ലാണോ അതോ അക്യൂർഡ് സ്കില്ലാണോ ഇനേറ്റ് ആൻഡ് അക്യൂർഡ് അപ്പം ഈ ഒരു തർക്കത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു അക്യൂർഡ് സ്കില്ലാണ് റീഡിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കലയാണ് സോ അത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ സ്കൂളേഴ്സിന് പ്രീ സ്കൂളേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലരും വിചാരിക്കും ഇപ്പോഴൊന്നും അവർ വായിക്കാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒട്ടുമിക്ക അമ്മമാരും ഇപ്പോൾ ബുക്സ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈവൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സമയപരിധി നിങ്ങൾ വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന് വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും വായനാശീലമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് വായനയിലോട്ടൊരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കുഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ അമ്മമാർ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വായിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് വായിക്കുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുന്നു അപ്പം ഇവൻ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അല്ലേ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവും അത് ഒരു സിക്സ് മന്ത് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ വായിച്ചാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കാരണം ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലരും പരീക്ഷിച്ചതാണത് നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം റീഡിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സ്ക്രീൻ ടൈം ഈ ടെലിവിഷൻ വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കുറച്ചിട്ട് റീഡിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിലും അതിൻ്റെ ഒരു വാസന കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുക കുഞ്ഞിലോട്ടും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായനയോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയം തൊട്ടേ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അവനത് വായിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വായിക്കില്ല അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വായിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് തൊടാനൊക്കെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കാം അല്ലേ ചിലർ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തെ അത് കീറിക്കളയും നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പ്ലീസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കൊടുക്കേണ്ടത് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവരത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നക്കിയൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കീറുമായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കും ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ്പാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് തടയരുത് അല്ലേ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും കാരണം എന്തായാലും കീറും അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ ഫീലിങ്സ് കൊടുക്കുക പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള 
കേടാകില്ല വെള്ളം വീണാലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ടെയർ ചെയ്ത് അവർ കളയത്തില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സി ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ ഇത് ദ സ്റ്റോറി നെയിം ഇസ് ഷപ്പേർഡ് ബോയ് ഷപ്പേർഡ് ബോയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതെ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഷപ്പേർഡ് ബോയ് ദിസ് ഇസ് എ ഷപ്പേർഡ് ബോയ് പിന്നെ പുറകിൽ എന്താ നിൽക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഷീപ്പ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ അത്രയും ആണെങ്കിൽ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിക്ചറിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പുസ്തകങ്ങളുടെ പിക്ചറിനാണ് പിക്ചർ സൈസിനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പുസ് നമ്മൾ സാധാരണ റീഡിങ് ബുക്സ് എന്തായിരിക്കും ബുക്ക് നിറയെ അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ബുക്ക് മാത്രം വായിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനായിരിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ആർ യു മൈ മദർ ഇതൊരു ഡോഗും ബേഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് അറിയാനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വൺ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ വൺ ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഷി സോ എ വേ ഷി വെൻറ്റ് ദേ പറന്നു പോവാണ് ബേഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സി ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി സ്പോട്ട് ഗോസ് ടു ദ പാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ഗോസ് ടു ദ പാർക്ക് അപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മലയാളത്തിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അബ്രോഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മലയാളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് ദേ കണ്ടോ ഇത് സ്പോട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് സ്പോട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഡോഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സോ ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഓ ദിസ് ഇസ് എ ഡോഗ് ആൻഡ് ഹി കിക്സ് ഇറ്റ് കിക്സ് ദ ബോൾ കണ്ടോ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ ബോൾ ആണോ ഇത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വാട്ട്സ് എ കളർ ഓഫ് ദിസ് ഡോഗ് വാട്ട്സ് എ കളർ ഓഫ് ദിസ് ബോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ കളർ പഠിപ്പിക്കാം ഐഡിയാസ് കൊടുക്കാം സോ ഇവർ കണ്ടോ ഇത് ആകെ ഉള്ളത് ലെറ്റ്സ് ആൾ ഗോ ടു ദ പാർക്ക് സ്പോർട്ട് എ സൂ നൈസ് ടുഡേ സോ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് സേസ് ഗ്രേറ്റ് മോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പ്രധാന ഇൻട്ര അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സി കമോൺ സ്പോട്ട് വട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി അവരുടെ ഒരു ആകാംക്ഷ വളരുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും ബോക്സിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മൈ ബോൾ കണ്ടോ അവനവൻ്റെ ബോൾ എടുക്കുവാണ് അപ്പം പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹിഡൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം ലുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അവർ ഫ്രണ്ട്സിന് കണ്ടെത്തുവാണ് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിന് അപ്പം നമുക്കറിയാം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടുകാരും ചീത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ചീത്ത കൂട്ടുകാരുമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോ അപ്പ് റീഡിങ് വിത്ത് പെപ്പർ പെപ്പറിൻ്റെ കൂടെ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സിക്സ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ ഗെറ്റ്സ് എ ന്യൂ പെറ്റ് പേപ്പറിനൊരു ന്യൂ പെറ്റ്
ചെറിയ ബുക്സുകൾ ഇതുണ്ട് ഇത് ലഡി ബേഡ് ആണ് ലഡി ബേഡ് റീഡ് റീഡ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് റീ ലഡി ബേഡ് എന്ന ബുക്കാണ് വളരെ സി പിക്ചേഴ്സാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈങ് ഡയനോസേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ഡയനോസേഴ്സ് ടീത്ത് ഡയനോസറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ നോക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് അവർ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കളേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർഫുൾ ബുക്ക് കളർഫുൾ ബുക്ക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റീഡ് അലൗഡ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് റീ റീഡ് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലേ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ആർക്കറിയാം അമ്മമാർക്കറിയാം അല്ലേ അമ്മമാർ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വളരെ ശക്തമാകുകയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആ സ്നേഹം മാത്രമല്ല അമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പതിയെ 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 വായനയുടെ ലോകത്തോട്ടൊരു ഇഷ്ടം വരുവാണ് ഈ വായനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളരുവാണ് അല്ലേ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഓ വട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് പടങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അവരുടെ ഇമാജിനേഷനൊക്കെ വർദ്ധിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റീഡിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദ ത്രീ ബാസ് ലുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണേ ഇവർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ലിസൺ ചെയ്യുവാണ് ഈ ലിസണിങ്ങിലൂടെ ഇവർക്ക് ഈ വെക്കാബുലറി ഓൾറെഡി ഇവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഈ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി കിട്ടില്ലായിരിക്കാം അന്നേരം റിസൾട്ട് കിട്ടും കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അപ്പം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർ ഓർമ്മയിലിരിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് ഈസി ആവും അവർക്കൊരു പുതിയ വേഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ആ ഇത് ഞാൻ കേട്ടത് ഇത് എനിക്ക് അറിയാം സോ അവരുടെ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീഡിങ് സ്കില് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പിന്നീട് അവരുടെ കരിയറിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരിൽ വായന വായനയോടുള്ള ഇഷ്ടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അത് പറ്റുന്നത് അമ്മമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ ഇത് എപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ബെഡിലോട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏത് സ്റ്റോറീസും നമുക്ക് ബെഡ് ടൈമിൽ വായിക്കാം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റിലാക്സിങ് മൂഡിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉറക്കത്തിലോട്ട് അവർ പോവില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു റുട്ടീനായിട്ട് മാറും ആ രാത്രിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ദേ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരും അമ്മ എനിക്ക് വായിച്ചു താ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ആ സ്റ്റോറി ഫോം മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ എടുക്കുക അവരുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്കവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു ലോകം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞു ലോകത്തോട്ട് നമുക്കും കയറാൻ പറ്റും അവരുടെ ഇമാജിനറി വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടെ തന്നെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അവർ പതിയെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അവർ ഉറക്കത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന
അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും ആ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതി അവരുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് രാത്രിയിൽ ശരിക്കും ഇതവർ ഫീ ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷനിലും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നല്ലത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് പതിയെ പതിയെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരെ ഒന്നിനും ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരത്തില്ല അവർ പതിയെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്തോളും പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നെയുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് അവർക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം അത് പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇതാണ് വരുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായനയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാല് സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് ഈ നാല് സ്കിൽസിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ അമ്മമാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ് കാരണം എത്ര മാത്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിലാണ് അവരുടെ എല്ലാവിധ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ ഈ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റോറീസ് റീഡ് എല്ലൗഡ് വായിച്ച് കൊടുക്കാൻ ായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ള അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ചാനലിൽ റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കത് കേട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അമ്മമാർ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക വീഡിയോസിലെല്ലാം തന്നെ ഈ വൺ ബൈ വൺ ഓരോ സ്റ്റോറീസും അതിൻ്റെ മോറൽ സൈഡും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ സ്റ്റോറീസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വൊക്കാബുലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ റീഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ